बोला क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन मैथ एज्युकेशन प्रोजेक्ट नमस्कार मी पाटील स्वप्निल श्रीकांत एम टी ई एकशे अकरा श्री माधवराव पवार विद्यालय कोकिसरे तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग आज मी या ठिकाणी लाईन अँड अँगल्स या विषयावरती माझं व्हिडिओ बेस्ड पी पी टी प्रेझेंटेशन सादर करत आहे All of you have the idea of lines, parallel lines and angles. If you look around yourself in your surroundings, you will see enormous use of lines and angles. The best example is your home. Have a look. The corners of walls of the room are straight lines perpendicular to the lines at the bottom, thus making an angle of 90 degrees. The roof of the room has two pairs of parallel lines. In fact, the roofs of a home are made using iron rods which are arranged in the form of parallel lines, horizontally and vertically to give strength to the roof. Now have a look at this house. These types of houses have slant roofs, that is, the roofs are inclined at an angle with each other to prevent water from getting stagnant and piling of snow. One other example is the railway tracks. The tracks are made of parallel iron rods to prevent derailment. By now you have seen the uses of lines and angles in real life. Parallel lines. Two lines L and M are said to be parallel if they lie on the same plane and the distance between them is same however far they are extended. See, here we have two matchsticks. Aren't they parallel? Yes, Professor. They are parallel because distance between them is constant. Okay. Whereas, two lines are said to be intersecting if they meet each other at a certain point. And now we will understand what a transversal is. A line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. And if two lines are cut by a transversal, then eight different angles are formed. Angles which lie in exterior to the lines A and B, say angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are called exterior angles, whereas angles which lie interior to the lines A and B, say angle 3, angle 4, angle 6 and angle 5 are called interior angles. That's quite clear, Professor. Now observe angle 1 and angle 5. Both the angles are on the same side of the transversal and both the angles are above the lines A and B respectively. So this is a pair of corresponding angles. Now Bubbly, can you tell me how many other pairs of corresponding angles you can observe in this figure? Professor, I can see only one more pair that is angle 2 and angle 6. Well Bubbly, two more pairs of corresponding angles are there in this figure and they are angle 3 and angle 7 and angle 4 and angle 8 because both the angles in pairs below the lines and on the same side of the transversal. I understood it professor. Well I hope bubbly corresponding angles are now clear isn't it? Yes professor this is clear. Good but you should know one more fact about corresponding angles and the fact is if two lines are parallel then their corresponding angles are equal or we can say if corresponding angles are equal then lines are parallel. How come professor? I am not clear with this statement. Hmm. I will explain. We will take a tracing paper and trace the lines A and B and the transversal L on it. Now we will move this tracing paper until line A coincides with D. Here you can see that angle 1 on the traced paper coincides with angle 5 of the original paper. This proves angle 1 is equal to angle 5 and we know that this is a pair of corresponding angles so we can say that if two lines are parallel then their corresponding angles are equal or say vice versa apan ya don resha khandan madhe kay sadharme diste te ya tikani pahuya mi jar ha pahila resha khand drag kela an to dusra resha khanda varti anla tar to agdi tanto tanto jodto ya varun he donni resha khand ekrup ahet he apan pahile 
अपन यठिका रेषा ए बी और रेषा सी डी पहात आहो या दोनों रेषा एकमेक ई या बिंदू में छेदत इत अपने दिता जर आप डी बिंदूला मू के तरी सुधा यठिका अपने छेदन बिंदू हा एक राहत दसून यहाँ कि दोन रेशांचा छेदन बिंदू हा एक एक अपन स्क्रीन वरती आता दोन कोन पहात आहो पहले को मप विचार घर तर अपन यठिका दुसर को मपाशी सबंध दाखू शको आन यठिका दोनों को मप सामान पहतो अपन को मप बदल तो यठिका दुसर को मपसुद्धा तो प्रमाण बदलते हे सुधा इत दसत या अनुषंगान अपन दोनों को सामान मपाचे अल तो एकरूप को आता अपन दोन समांतर रेशान छेदी कि छेदले तैयार होना को अभ्यास करू सर्वप्रथम अपन संगत को अभ्यास करो छेदिके एक बाजूला दोनों समांतर रे रेशा एक अंगास होना जे को अपन संगत को ओखतो अशा एक संगत को अपने चार जोड़ा मिलता एक जोड़ी अपन यठिका गुलाबी रंग दाखिल है दोन दुसर को जोड़ी आंतरविक्रम को दोन समर रेशान एक छेदिके छेदले समांतर रेषे अंतर्भागत होना आदिके विरुद्ध अंगास आने जे दोन को अपन आंतरविक्रम को ओखतो अशा आंतरविक्रम को एकूण दोन जोड़ा अपने यठिका मिलता बहिस्त विक्रम को समांतर रेशन बाह्य भागत आदिके विरुद्ध अंगास आने ये को बहिस्त विक्रम को ओखतो जर आप दिल्ली दोनों समांतर रेश दो रेशा या समांतर आती तो होना बहिस्त विक्रम को आंतरविक्रम को संगत को एकरूप आता अपन पहूया अंतर को जोड़ी छेदिके एक अंगास आ रेशन अंतर्भागत होना जे को आंतरकोन मन ओखतो जर आप अपन घेषा या समांतर रेशा आती तो तैयार होना आंतरकोना जोड़ी हि परस्पर पूरक आते मजे या दोनों को मापां बेरीज एकशे ऐसी अंश आती आता अपन पहूया बहिस्त को छेदिके एक अंगास आने आ दो रेशा बाह्य भागत आने जे को बहिस्त को बहिस्त को जोड़ी हि जर रेशा समांतर आती तो परस्पर पूरक आते मजे यठिका या दोनों को मापां बेरीज ही एकशे ऐसी अंश आती या प्रकरण आतापर्यंत अपन रेशा रेशाखंड को एकरूप को समांतर रेशा समांतर रेषेला छेदिके मु छेदले तैयार होना को विविध जोड़ा या गोष्टी का अभ्यास के आता अपन तीसर टप्प्या जाऊ एप्लाय एंड इवैल्यू प्रश्न पहला दोन रेशा एकमेकी छेदत आदन बिंदूज तैयार रेशे जोड़ी को एकरूप आते तर त्या दोन रेशा टिंबटिंब आता अ समांतर ब लंब क नईक प्रतिदिन हे पहा अपन जीवजेबरा मध्यम समझा घे प्रश्न दुसरा सोबत जीवजेबरा स्क्रीन मध्य दाखिल को प्रकार की जोड़ी तैयार करता अ पूरक को ब कोटी को काटको स्क्रीन वरती अपने जे दोन को दसत है ते दोन को एकत्र के लिए दोन को मिलन को जोड़ी तैयार होते या प्रश्ना की उत्तरे पुढ़ दाखिल जीवजेबरा एप्लेट या सहायान दया क्वेश्चन हाउ डज द मेजर ऑफ इंडिकेटेड एंगल रिलेट टू द मेजर्स ऑफ द पिंक एंगल एंड द ब्लू एंगल क्वेश्चन नंबर टू व्हाट प्रीवियसली लर्न थेरम जस्टिफाइज दिस फैक्ट एक्सप्लेन इन डिटेल्स 
या ऐपलेट निरीक्षण करा आणि या दोन प्रश्न की उत्तर दे समांतर रेषा छेदिका आणि छेदिकेमुळे होणाऱ्या कोणांच्या गुणधर्मांचा वापर आपण त्रिकोणमितीय उदाहरणे सोडवण्यासाठीही करू शकतो चला तर बघूया या प्रकारचेच एक उदाहरण ए हॉट एअर बलून इज टेथर्ड टू द ग्राउंड विथ अ थर्टी मीटर रो फाइंड द अल्टिट्यूड ऑफ द बलून व्हेन द रो मेक्स अन अँगल ऑफ सिक्स्टी डिग्री विथ द ग्राउंड आपण हे उदाहरण या अवनत कोना साठ अंशाचा अवनत कोनाचा वापर करून सोडवू शकतो त्यासोबतच ते सोडवल्यानंतर आपण स्लायडरचा वापर करून वेगवेगळे अवनत कोन घेऊनसुद्धा विद्यार्थ्यांना हे गणित देऊ शकतो आणि ते उदाहरण सोडवल्यानंतर आपण हाईड अँसर जे केलेलं आहे त्या त्यावरती क्लिक करून आपलं जे उत्तर आहे ते सुद्धा पाहून आपल्या उत्तराची खात्री करून घेऊ शकतो या प्रकारे आपण समांतर रेषा आणि छेदिका यांच्या गुणधर्मांचा वापर त्रिकोणमितीची गणित सोडवण्यासाठी सुद्धा करू शकतो दीपग्रहावरून एका जहाजाकडे पाहताना साठ अंश मापाचा अवनत कोण होतो जर दीपग्रहाची उंची नव्वद मीटर असेल तर ते जहाज दीपग्रहापासून किती अंतरावर आहे या प्रश्नाची उकल समांतर रेषा आणि छेदिका यांचा गुणधर्म वापर करा